Hello everyone, I hope you all are doing fine. So uh, today we have a very meaningful episode to record because uh, in the beginning of this year actually my grandpa passed away and uh, we all have been very sad since that moment and uh, unfortunately my grandma don't have a driving license so it's a little bit hard for her now to drive around and go to different places. She still has kind of like a, a bucket list, like a list of things that she really really wants to do and a few weeks ago uh, she told me that she wanted to go on a it's kind of like a steamboat that they have in a, a, a small lake here and you can go around with that steamboat uh, so we did that after we went on that trip i asked my grandma okay what is the next thing on your bucket list and she told me that she really wants to go to an area called Stor Axen. And I asked her why do you want to go and see Stor Axen? It's such a random like wish. There's not so much to do there. Because my grandparents always used to listen to a, a radio program. And this radio program uh, it's on the local radio station here. And it's like people from the area around here. Uh, they call into this radio program and they wish people a happy birthday. And then there is this lady... Uh, who always calls in from Stor Axen. It's so frustrating for my grandma, you know, because she knows all the region around here. She knows Bakka, she knows uh, Vika, she knows Björka, she knows everywhere here, but she doesn't know where is Stor Axen. And my plan today is to take her to this mysterious <laughs> place called Stor Axen. Hi, sweetie. I want to know how we went with your mushroom picking. You pick with my mother, right? Yes, we went to forest and pick. Let me see. Vi har gjort uh, mackor med kantareller. Ja så. Men det tycker ju du är cool mat, men du får äta om ja, du vill. Ja, men då blir det väl gott då. Ja. Men man blir man väl förgiftad då. Det äh, blir bra. Är det någon mer nu då? Ja, stavarna. Nej. Han ska åka och... Det går bra. ...och han handlar nu. Mm. Ja. Jag tar stavarna med mig. Ja. Vad heter hon som brukar ringa in då? Om vi ser den menar jag. Ja, hon är släkt med de som heter Plog. Ja, ah, här kanske det står. Vi ska, ja, vi ska se vad det står nu då. Man kanske finns de människor där som vi kan fråga dem står. Ja, jag hörde att Thomas sa det. Ja. Ja, hittar ni mycket? Ja. Oj. Kanske 500 gram. Oj, ja. De har eldar här till och med. Ja. I'm just feeling if the water is hot or cold. Ja. En liten sköde här. Ja, det är inget stort ställe. Nej. Ja. Och där är ju en stuga om, vi vet ju inte var hon bor. Ja, farmor, hur känns det att komma till Storaxen nu då? Ja, ja, man har varit bra. Ja. Det har jag väntat på länge. <laughs> Jag 
my car here. My grandma is like Sherlock Holmes because every house we, we pass, she's guessing like, maybe this old lady live in this house here. Uh, anyway, <laughs> I don't want this vlog to be like total stalker vlog and the goal is just to go here to Stor Axel. Ja men jag har aldrig druckit. Vi du Nej, det är bra det här. Konstig smak va. Jag tyckte den var jättegod. Ja, Ali. Ali Uts. Eliört. Ja, Eliört. Och det luktar så gott om man far förbi. Ja. Då vi var små och det trilla höst. Höst och och sen var det fullt i Eliört. Mm. På, på sina ställen. Vi skulle ut och ta reda på hö. Ja. Mm. 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 Det tastar bättre med uh, cold water och ice water. Ja, jag tycker så också. Och sen, ja, kanske det vore ändå godare om det var kallt vatten. Mm. Ja, då är det nog ännu godare. Det är för varmt. Ja, jag mm. förstår. Det var roligt att smaka. Ja. Jag har aldrig smakat för. Tack så mycket. Dåligt väder, då vet inte jag. Nej. Men det är ju fint här. Vad tror du hon bor då? Hon som vill leta Nej, efter. Nej, jag, jag, jag tror hon bor där, där eller där, ja. ja. Hon kan inte bo här inte. Det är mer som marsstuga, va? Ja. Ja, ja nu har vi sett storaxeln i alla fall. Ja, nu vet vi då hon ringer in och, och min två flyttar då. Ja. Annars säger hon. Säger han som har program med storaxeln. Nu är det där nu då, så. <laughs> I think I like it because it's peaceful, like there are not a lot of people, and also I like the forest there because I walked a little bit there. The forest is really beautiful with moss. Yes, and the lake is really peaceful. I like it. Man tänkte bo här på vintern, år runt, men är ju inte långt ner och där att vi kan handla också. Bara vägen öppen så går det bra. Ja, måste ju annars kan inte de bo här. Mm. Oj, oj, oj. Nej, inte då vill jag, jag vill ha bo här på vintern. Nej. Och på hösten. Mm. Men det är ju lite kallt, vet du. Ja. Okej, okay, så so I'm back home now and it was really, really nice to go to Storaxen together with my grandma. I, I'm actually really impressed by her because even she's a little bit old and she has a little bit hard time walking, still she's trying to... Uh, live her dreams even though her dreams are not so big these days but still there's a lot of things left to do and I ask her also, of course uh, after uh, this is tour accent what is her next big plan to do and uh, there is actually they made a, a sauna in my hometown and that sauna looked like a, a golden egg and they put it at the end of a very very long pier so you can go there and um, my grandma don't like sauna so much but she wants to go to the end of that pier and see that golden egg so I don't know if you guys want another uh, little bit pointless vlog <laughs> I can also follow my grandma to go to the sauna that looks like a golden egg but anyway we are running out of time for today uh, and um, I want to thank you everyone so much for watching please uh, subscribe to my channel if you like this kind of content and uh, I see you all next time bye bye <music>